ఇప్పుడు గౌరవనీయులు రాష్ట్రపతి శ్రీమతి ద్రౌపది ముర్ము ఈషా యోగా కేంద్రానికి చేరుకున్నారు మీరు ఆవిడ కారులో ఉన్న చిత్రాన్ని చూడొచ్చు మనం ఆవిడ కార్ దిగేందుకు ఎదురు చూస్తున్నాము ఈవిడ పదిహేనవ ప్రధ రాష్ట్రపతి ఇంకా మన దేశంలో రెండవ స్త్రీ రాష్ట్రపతి ఈవిడ గత నలభై దశాబ్దాలుగా ఎన్నో పదవుల్లో ప్రజా సేవకు అంకితమయ్యారు ముఖ్యంగా ఒడిస్సా ఇంకా జార్ఖండ్ రాష్ట్రాలకు సంబంధించి ఇప్పుడు సద్గురు గౌరవనీయ రాష్ట్రపతి గారిని ఈషా యోగా కేంద్రానికి సాదరంగా ఆహ్వానిస్తున్నారు ఆవిడ పాదరక్షలు తీసేశారు ఆవిడ సద్గురు ఆమెకు పూలమాలను సమర్పించారు ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి గారు ఈషా యోగా కేంద్రంలోని ముఖ్యమైన ప్రాణప్రతిష్ఠ స్థలాలకు వెళ్తారు ముందుగా సూర్యకుండ మండపంలో ఉన్న నాగాలయంలోని నాగాను దర్శనం చేసుకుంటారు ఇది నలభై ఐదు నుండి యాభై టన్నులు ఉన్న రెండు వందల అతిపెద్ద గ్రానైట్ రాళ్లతో నిర్మించారు సుమారు ఆరు వందల అరవై కేజీల బరువు ఉన్న మూడు రసలింగాల చేత ఇక్కడ ఉన్న నీరు శక్తివంతం చేయబడుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్న రెండు తీర్థకుండాలు ఒకటి సూర్యకుండం ఒకటి చంద్రకుండం ఇవి ధ్యాన్లింగ ఆలయం దగ్గర ఆధ్యాత్మిక గ్రహణశీలతను పెంపొందిస్తాయి సహజంగా భారతదేశ ఆలయాల్లో ఇటువంటి కుండాలను నిర్మించేవారు ఎందుకంటే శరీరం తడిగా ఉన్నప్పుడు ఆలయం శక్తిని ఎంతో మెరుగ్గా గ్రహించవచ్చు ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి గారు నాగాకు నమస్కారం చేసుకుంటున్నారు రాష్ట్రపతి గారు సద్గురు అందించిన ప్రసాదాన్ని ఎంతో భక్తిపూర్వకంగా స్వీకరిస్తున్నారు యోగ సాంప్రదాయంలో ఇంకా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎన్నో సాంప్రదాయాల్లో నాగపాముని స్వస్థత చేకూర్చేదిగా ఇంకా మార్మికతకు ప్రతీకగా అనుకుంటారు ఈ మధ్య కాలంలోనే సద్గురు సన్నిధి బెంగళూరులో కూడా నాగ ప్రతిష్టను సద్గురు చేశారు ఇది అనుగ్రహానికి ఇంకా ఆరోగ్యానికి శ్రేయస్సుకు ఎంతగానో దోహదపడుతుంది రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గారు సూర్యకుండంలో దిగి ప్రోక్షణ చేసుకుంటున్నారు ఈ శక్తివంతమైన నీళ్లలో స్నానం చేస్తే మానవ వ్యవస్థలో స్థిరత్వాన్ని చేకూరుస్తాయి శారీరక మానసిక పునరుజ్జీవనాన్ని కలిగిస్తాయి Sadhguru is tying an Abhaya Sutra to the President on her left arm. Sadhguru, Rashtra Patigari ki Abhaya Sutra ni kattu naru. 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 Samsaya lanu paradrol tundi. Sadhguru explaining the finer nuances of the Abhaya Sutra to the President. సద్గురు రాష్ట్రపతి గారికి అభయ సూత్రం గురించి తెలియజేస్తున్నారు ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి గారు సద్గురుతో పాటుగా సూర్యకుండ వద్ద నుండి బయటకు వస్తున్నారు
accompanying the president we have the minister for information technology and rashtrapati garito patuga manaku itara mantrulu inka tiruti mani tangaraj garu kuda manato patu unnaru president accompanied by sadguru rashtrapati gari to patuga sadguru aa meeru prastham screen meeda chustunnadi rashtrapati gari kumartenu సద్గురు ఇంకా రాష్ట్రపతి గారు సూర్యకొండ మండపం నుండి ఇంకా విశిష్ట అతిథులతో పాటుగా బయలుదేరారు వీళ్ళిప్పుడు నంది వద్దకు చేరుకోబోతున్నారు proceeding to nandi in the outer parikrama where they will be received by the honorable governor of dhyanalinga aliyam vaddamunna nandi degara tamil nadu governor tiru ravindra narayana ravi inka itara mantrulu virini kalusukuntaru nandi anandamaina ikshana virtue in indian culture మూలం మన భారతదేశంలో స్వభావాన్ని ఇష్టమైనదిగా భావిస్తారు ఎవరైతే కేవలం అలా నిరీక్షణ చేయగలరో వారు సహజంగానే ధ్యానపరులు అవుతారు మీరు చూడబోయే నంది ఎంతో శక్తివంతంగా ప్రాణ ప్రతిష్ఠ చేయబడింది ఇది విభూతి నల్ల నువ్వులు పసుపు ఇంకా ఇతరమైన పదార్థాలు ఏవైతే శక్తి క్షేత్రాన్ని మనకు అందిస్తాయో అటువంటి పదార్థాలతో ఈ నంది ప్రతిష్ఠితమైనది ఇప్పుడు గౌరవనీయులు రాష్ట్రపతి గారిని సద్గురు బ్యాటరీ కారులో డ్రైవ్ చేస్తూ నంది వద్దకు తీసుకెళ్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ఇంకా డిజిటల్ సర్వీసెస్కు మంత్రి కూడా వారితో పాటు అదే కార్ట్లో ఉన్నారు ధ్యాన లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ ఇన్ సంస్కృత్ మీన్స్ మెడిటేషన్ సంస్కృతంలో ధ్యానం ధ్యాన అంటే ధ్యానం లింగం అంటే మొట్టమొదటి రూపం ధ్యాన లింగం యోగ శాస్త్రం యొక్క విశేషమైన సారం ధ్యాన లింగాన్ని సద్గురు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఎంతో తీవ్రమైన ప్రాణ ప్రతిష్ఠ ప్రక్రియ తరువాత ప్రతిష్ఠితం చేశారు ఇక్కడ ఉన్న ఎన్నో రథాలలో ఎన్నో ప్రాంతాల నుండి తీసుకువచ్చిన రథాలు భక్తులు వీటిని పాదయాత్రతో ఇక్కడికి తీసుకొచ్చారు వీటిని ఎంతో ఆసక్తికరంగా రాష్ట్రపతి గారు వీక్షిస్తున్నారు ఇదిగో రానే వచ్చింది మన ఎదురుగా ఎంతో అద్భుతమైన ఈ నంది ఇది మన యోగ సాంప్రదాయంలో ఆదియోగి ఎంతో ఆదియోగికి ఎంతో ముఖ్యమైంది ఇది అనంతమైన నిరీక్షణకు ప్రతీక
offering flowers ikkada rashtrapati garu nandiki taamara poolanu samarpinchukuntunnaru తామర పూలు నందికి సమర్పించుకుంటున్నారు తమిళనాడు గవర్నర్ తిరు నారాయణ రవి కూడా ఆయన తామర పువ్వును నందికి సమర్పించుకుంటున్నారు రాష్ట్రపతి ఇంకా తమిళనాడు గవర్నర్ సద్గురు ఇప్పుడు రాష్ట్రపతి గారి కుమార్తె అందరూ కలిసి ఫోటో తీసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు గౌరవనీయులు ద్రౌపది ముర్ము గారు లింగ భైరవి దర్శనానికి వెళ్తున్నారు లింగ భైరవి దేవి సృష్టి ఇంకా పోషణ సంబంధించిన అంశాలను ప్రతిబింబించే స్వరూపం ఆవిడ ఆలయం ధ్యానలింగ ఆలయం కాంప్లెక్స్ కు పక్కన ఉంటుంది మీరు ఏరియల్ వ్యూలో ఆశ్రమాన్ని మొత్తం చూడగలుగుతున్నారు లింగ భైరవి ఆలయం మన వ్యవస్థలోని మూడు చక్రాలను ఎంతో శక్తివంతం చేస్తుంది తద్వారా మన మనస్సును ఇంకా శరీరాన్ని స్థిరపరుస్తుంది ఎవరైతే జీవితాన్ని తీక్షణంగా దీవి జీవించాలి అని అనుకుంటారో దేవి అనుగ్రహం వారికి ఆ ప్రక్రియలో తప్పకుండా దోహదపడుతుంది వీరు లౌకిక విషయాలను కోరుకున్న లేదా అలౌకికమైన విషయాలను ముక్తిని కోరుకున్నా సరే వారి కోరికలు ఏవైనా సరే దేవి వాటిని తీరుస్తుంది ఇప్పుడు గౌరవనీయులు ద్రౌపది ముర్ము గారు సద్గురు ఇంకా ఇతర మంత్రులతో కలిసి దేవి ఆలయానికి చేరుకుంటున్నారు దేవి అనుగ్రహాన్ని పొందేందుకు ఇక్కడ ఎన్నో విధమైన క్రతువులు చేయవచ్చు Sadhguru explaining the various aspects of the Isha Yoga Center and the Sadhguru Isha Yoga Kendra Niki Sambandhinchi Ikkada Pratishta Maina Stala Lagurinchi Draupati Murmugariki Vivaristunnaru We are at the Devi's abode now Manam Devi Aalayaniki Cherukunnam you can feel her presence as the honorable president avide sanidhyanni anubhuti chendandi governor n ravi r n ravi gari tho paatuga her daughter avide kumarthe tho paatuga devi aalayaniki cherukunnaru minister in waiting 
మినిస్టర్ ఇన్ వెయిటింగ్ ఇంకా సద్గురు అందరూ దేవి ఆలయంలోకి ప్రవేశిస్తున్నారు ఇక్కడ ఉన్న వటవృక్షం ఇది లింగ భైరవి ఆలయంలో ఉన్న వటవృక్షం దాహ నివారణలో ఇది దాహ నివారణ సేవ ఈ సేవ చేయడం ద్వారా మన కోరికలను మనం తీర్చుకోవచ్చు రాష్ట్రపతి గారు వటవృక్షాన్ని పరిశీలనగా చూస్తున్నారు ఇది దాహ నివారణ సేవ చేయడం ద్వారా మన కోరికలను తీర్చుకోవచ్చు ద్రౌపది ముర్ము గారు ఈ వటవృక్షానికి తీర్థాన్ని సమర్పిస్తున్నారు గౌరవనీయులు తమిళనాడు గవర్నర్ గారు కూడా ఆయన సమర్పణలను చేస్తున్నారు రాష్ట్రపతి గారితో పాటు ఉన్న విశిష్ట అతిథులు కూడా వారి సమర్పణలను చేసుకుంటున్నారు మీరు బయట చూసిన దేవి త్రిశూలం మన అంకిత భావాన్ని చిహ్నంగా చూపిస్తుంది ఇప్పుడు ఈ త్రిశూలం దగ్గర రాష్ట్రపతి గారు ఒక నెయ్యి దీపాన్ని వెలిగిస్తారు నెయ్యి దీపాన్ని వెలిగించడం మన మనం పైకి ఎదిగి మనలోని అంధకారాన్ని తొలగించే దీపాన్ని వెలిగించాలని సూచిస్తుంది రాష్ట్రపతి గారికి ఇక్కడ ఏం జరుగుతోందో తమ కుమార్తెకు వివరించి చెప్తున్నారు Soon the president moves towards the inner sanctum of Linga Bhairavi. Rashtrapati Garu, Linga Bhairavi Devi Antara Layan Loki Pravesistu Naru. Ikkada, Avda Samarpanan Cheskun Taru. E Samarpanan Lo, Kobbarikaya, Pasupu, Kunkam, Thambulam, Malipulu, Bilva Patralu, Inka, Vepa Patralu, Untai. వీటితో పాటుగా నైవేద్యం కూడా ఉంటుంది ఇది కుటుంబ శ్రేయస్సుకై అర్పిస్తారు ఆరతితో పాటుగా ఈ సమర్పణను చేసుకుంటారు ఓ 
all the samarpanam being offered to the devi devi ki samarpanam cheskunnaru ఆవిడ సమర్పించిన కొబ్బరికాయలు దేవికి అర్పిస్తున్నారు లింగ భైరవి దేవికి కొబ్బరికాయ కొడుతున్నారు మన విశిష్ట అతిథులు ప్రసాదం కోసం వేచి ఉన్నారు the triangular shaped abode of the linga bhairavi linga bhairavi aalayam strengthens trikona aakaranlo untundi aa mesaktulu mana deham loni moodu chakralanu balaparistundi idi mana manassuku shariraniki inka shakti ki oka vidhamaina sthiratvanni kaligistundi a sublime moment as the aarti is being offered devi ki aarti samarpinchukune madurakshanalu a moment of stillness and concentration as we prepare sthiratvam ekagrata మనందరం ఆవిడ అనుగ్రహానికి పాత్రులై ఆవిడ దీవెన్లను పొందే క్షణం భారత రాష్ట్రపతి శ్రీమతి మా ద్రౌపది ముర్ము గౌరవనీయులు తమిళనాడు గవర్నర్ రవి ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ డిజిటల్ సర్వీసెస్ మినిస్టర్ ఇంకా మన చీఫ్ మినిస్టర్ గారిని మన విశిష్ట అతిథులు అందరూ కలిసి ధ్యానలింగం వైపుగా వెళ్తున్నారు రాష్ట్రపతి గారి కుమార్తె 
మాంగల్య బల సూత్రాన్ని త్రిశూలానికి కడుతున్నారు రాష్ట్రపతి గారు కూడా మాంగల్య బల సూత్రాన్ని త్రిశూలానికి కడుతున్నారు మన అతిథులందరూ త్రిశూలానికి మాంగల్యబల సూత్రాన్ని కడుతున్నారు prayer on the lips and deep thoughts in their mind vaalla manasullo madhuranubhutulto pedala meeda amma vari towards the dhyanalinga aaradhanalto vaallu dhyanalingam vaipuga nadavadam modlu pettaru vaallu chandrakundam meeduga dhyanalinganiki cherukuntaru చంద్రకుండం భూమికి ముప్పై అడుగుల లోతులో ఉంది ఇది ముప్పై రెండు మెట్ల కింద ఉంటుంది ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద గనేటు రాళ్లతో నిర్మించినవి ఇక్కడ ఎంతో అందమైన కుంభమేళాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ చిత్రం కూడా ఉంది ఇది స్త్రీ శక్తి ప్రాధానంగా రూపొందించబడింది చంద్రకుండంలో చంద్రకుండం వైపుగా రాష్ట్రపతి ఇంకా తమిళనాడు గవర్నర్ ఇంకా మినిస్టర్ ఇన్ వెయిటింగ్ జ్యోతి ధ్యాన లింగం వైపుగా నడుస్తున్నారు ఇక్కడ ధ్యానలింగం వద్ద వీళ్ళు లింగ జ్యోతిని అర్పిస్తారు చంద్రకుండ్ లో స్నానం చేస్తే ధ్యానలింగ శక్తులకు మన్ని గ్రహణశీలుడుగా చేస్తుంది ఈ నీటికి ఉన్న స్వస్థత చేకూర్చే తత్వాన్ని ప్రతి సంవత్సరం వేలాద మంది చెప్పుకుంటూ ఉంటారు ధ్యానలింగం చుట్టుగా చుట్టూ ఏపుగా పెరిగిన చెట్లు ధ్యానలింగం ధ్యానలింగం వద్ద మనం లింగ జ్యోతి అర్పణం శివుడికి చేద్దాం లింగ జ్యోతి ఒక ప్రత్యేకమైన నేతి దీపం ఇందులో నీరు ఇంకా అగ్నికి చెందిన మూలకాలు శుద్ధిపరిచే తత్వం ఉంది దీన్ని ఇత్తడి ఇంకా రాగితో కలిపి చేస్తారు ఈ లింగ జ్యోతి దీపాలను ధ్యాన లింగ శక్తిని పొందుపరిచే తత్వం కలిగి ఉంటాయి చంద్రకుండ్ నౌ యు కెన్ సి ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నది చంద్రకుండం ఇది భూమికి ముప్పై అడుగుల లోతున ఉంది ఇదంతా గ్రానైట్ రాళ్లతో నిర్మించబడింది ఎంతో అందమైన పెయింటింగ్స్ ఇవి కుంభమేళాను మనకు తెలుపుతున్నాయి
everything organized in an orderly fashion anni ento chakkaga amarchabadi unnai as the president briskly walks with rashtrapati garu sadguru tho paatu ధ్యానలింగ ఆలయానికి చేరుకున్నారు లింగ జ్యోతి అర్పణ చేయనున్నారు మన రాష్ట్రపతి గారు ఇంకా మన విశిష్టమైన అతిథులు ఇప్పుడు పంచభూత క్రియలో పాల్గొననున్నారు దానికి ముందుగా ఆవిడ పంచమూలకాలను ఇంకా పుష్పాలను ధ్యానలింగానికి సమర్పించనున్నారు పంచభూత క్రియ శివుడి భూతేశ్వర అంశను ఆవాహన చేస్తుంది భూతేశ్వరుడు పంచభూతాలకు అధిపతి ఈ క్రియ మన దేహంలోని పంచమూలకాలను శుద్ధి చేసే ప్రక్రియ దీనినే యోగ ప్రక్రియలో భూతశుద్ధి అని అంటాము ఈ సృష్టికి ఇంకా మానవ దేహానికి కూడా మూలమైనవి పంచమూలకాలే వీటిని శుద్ధి చేయడం ద్వారా అంటే భూమి జలం నీరు వాయువు ఆకాశం వీటిని మనం శుద్ధి చేసుకుంటే మన దేహం ఇంకా మనసు ఒక విధంగా స్థిరపడతాయి ప్రత్యేకించి ఎవరికైతే శారీరక రుగ్మతలు ఉన్నాయో వారికి ఇది బాగా దోహదపడుతుంది ప్రతి నెల ధ్యానలింగం వద్ద పంచభూత క్రియ జరుగుతుంది మీకు కూడా ఇందులో పాల్గొనే అవకాశం ఉంది ఇది ఆన్లైన్లో కూడా పాల్గొనవచ్చు మన రాష్ట్రపతి గారు లింగ జ్యోతిని సమర్పించారు ఆవిడతో పాటు ఆవిడ కుమార్తె కూడా లింగ జ్యోతిని సమర్పించారు పంచభూతాలు ఇప్పుడు సమర్పణ చేశారు ఐదు మూలకాలు ఇంకా పువ్వులను ధ్యానలింగానికి అర్పించారు ఒక్కొక్క పదార్థానికి ఒక్కొక్క మూలకానికి సంబంధించిన పదార్థము వాటికి సంబంధించిన మంత్రము ఇంకా యంత్రము ద్వారా వీటిని ప్రేరేపించి మానవ వ్యవస్థలోని ఈ పంచమూలకాలను శుద్ధి చేసే ప్రక్రియే పంచభూత క్రియ Thank you. 
Tadeshaprasutasya Sakashata Grajan Manaha Swam Swam Charitram Shakeshare Pratyam Sarvamana Vaha Druha Chitya Vanaspati Kshamaya Dharthas Yojasa Sadahavanta Vishpatim Havyavaham Purupriyam 